Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês a lição que eu estarei lendo aqui do manancial, tá bom? Que fala sobre o título Benção no Falar e Pelo Falar, tá bom? Então vamos ao assunto. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Né? A palavra de Deus já diz que não podemos é, falar palavras torpes. Não é bonito nós vermos nossos filhos crescendo, aprendendo a falar palavrões. Muitas vezes lá na escola, eles vêm de lá dos hábitos das escolas, né? muitas vezes eles aprendem lá. Não é, às vezes, os pais, não é a culpa dos pais, mas eles vêm de lá. Às vezes, traz do amiguinho de fora, né? E, às vezes, os próprios da família cometem esse tipo de, de coisas, né? Que vai se habituando, vai crescendo no meio. E palavra torpe, pessoal, não é nada legal, não é bonito. Então, nós precisamos também instruir nossos filhos sobre esta parte, isso você está cuidando na vida espiritual do seu filho, né? fazendo ele crescer sem esses hábitos, porque esses hábitos é errado, como vemos. Né? Então, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Uma palavra bonita, nossa língua ela é como aquela pessoa, é como um fogo. Né? Liga lá, acende ali. Aquele, aquele montinho de folha ali, de, de ciscos e coisas assim, e vai, e aquele fogo vai incendiando, né? Então, a nossa, a nossa língua, ela serve, ela tanto, ela vai para edificar, como também fazer a pessoa, ela derrotar uma pessoa, pela língua, pela língua. Então, nós devemos fazer o quê, né? Ao invés de derrotar alguém pela língua, vamos nos edificar a nós mesmos e ser bênção para os outros também. Uma palavra de amor, de carinho, uma palavra bonita que o outro pode ouvir. Não palavras que ferem, palavras que deixam né, mágoas na, na vida dos outros. E o xingamento, como está falando aqui sobre é, a torpeza, né? palavras torpes são xingamentos. Hoje em dia é muito fácil, muito comum ouvir todo, muitas pessoas falarem. Mas não é legal, né? Como a palavra de Deus já fala. Primeiro, pessoal, eu vou ler é, a palavra que fala aqui, que está em Efésios 4, 25 a 32. Aqui vemos alguns conselhos necessários e que nós podemos, nós precisamos exercitar para que nós possamos seguir com uma vida melhor. Então, aqui está falando o versículo 25 de Efésios, 4 diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, a tal da mentira, né? Não podemos sair mentindo, porque quem mente e a mentira é quem que é, né? O pai da mentira é quem? O, né? Você já sabe, né? O inimigo. Então, a mentira é outra. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Nós é, no momento, tem muitas vezes que nós ficamos nervosos, irados, mas nós não podemos ultrapassar isso aí, né? Querer vingar com nossas próprias mãos, fazer né? vingança com nossas próprias mãos. Não nesse ponto. É natural como ser humano, muitas vezes, nós passar pelo nervoso, né? No dia a dia, né? É o estresse no serviço, até em casa mesmo, muita bagunça às vezes com as crianças ou o adulto mesmo, coisas assim que fogem do nosso controle. Muitas vezes passamos nervoso, sim. Mas nós precisamos saber até lidar com isso, com a ira. Porque nós podemos sim passar raiva, vamos passar. Mas temos que ter o controle para não ultrapassar isso aí e querer vingança com as próprias mãos. Não deis lugar ao diabo. Muitas vezes a gente fica fazendo com que a nossa cabeça fique tão vazia assim. Dizem aquele ditado, né? É, cabeça vazia, oficina. Então, nós precisamos estar dando lugar as coisas boas, dando lugar a fazer, né? Fazer alguma coisa, trabalho, a leitura, a coisas que a nossa mente ocupa com coisas boas e não com coisas ruins, né? Como muitas pessoas têm feito também, né? É, abre, quando abre o celular aí para ver coisas 
e morais, coisas que não agradam a Deus, tudo isso está dando lugar ao diabo, tá? Então, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Essa é outra coisa, né, pessoal? Nós não podemos furtar. Então, como vemos, né, o mundão tá cheio de pessoas aí que está furtando, mas não é legal. Então, nós precisamos sempre estar instruindo nossos filhos, como está falando aqui a palavra de Deus, para que ele cresça com, né, se tornando uma pessoa de bem, um cidadão de bem, tá? Então, e depois fala aqui, né, trabalhe, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, né? Então, os conselhos aqui são muito bons. Não atende quem não quer, mas os conselhos, é bons conselhos. E as pessoas que não ouvem os bons conselhos, vai para o mal, aí depois é a consequência. O 20, versículo 29 diz, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, esse daqui é o versículo chave que estamos falando aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Né? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre nós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O que vemos hoje, né? Muitas pessoas que se irritam com o outro com tanta facilidade, né? Mas aqui está falando que nós precisamos aprender a amar. Se um ama e o outro ama, é muito mais fácil a gente lidar com um certo tipo de problemas, confusões. Aliás, nós vamos saber lidar para não fazer confusão, né? Então, a gente precisa exercitar tudo isso aqui que está falando. Antes, ser de uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Hoje em dia, está difícil né, a gente ver a parte da misericórdia com o outro. É, tem muitas pessoas aí no mundo passando e sendo covarde, né? é, brigando, até chutando e falando, falando coisas que ferem. Então, nós precisamos colocar... Nós precisamos ter empatia. Empatia, nós precisamos exercitar isso. Porque o mundo está precisando. Muita gente com falta de amor, fazendo tanta maldade aí, né? Então, agora aqui, a continuação, tá bom? Do, da revista aqui, que eu vou ler, tá bom? Deus nos agraciou com a capacidade de falar. Através da palavra, podemos nos comunicar eficientemente. Transmitindo nossos sentimentos, desejos, opiniões e versando sobre tudo o que a vida é e tem. Mas quantas vezes nosso falar, que é fruto da benevolência de Deus, se converte em palavras duras, agressivas, que ferem e maltratam. Realmente, muitas vezes é como eu falei, o nosso, nós deixamos ultrapassar aquela ira e daí com isso já venhamos falar palavras que ferem já vamos agredir com as mãos, já vamos fazer coisas que está fugindo do nosso controle. Então, nós precisamos exer exercitar para que a gente tenha o controle nisso daí. A Bíblia Sagrada recomenda-nos que falemos de forma agradável, sendo nossas palavras para edificação, amor e perdão. Muitas vezes, palavras pesadas e destrutivas são pronunciadas contra nós, nós não gostamos quando ninguém fala com a gente, né? Neste tom, num tom áspero. E assim devemos ser com as pessoas também. Então, é difícil, né? Ouvirmos né? palavras destrutivas que são pronunciadas contra nós ou contra aqueles que, a quem nos amamos. Determinadas palavras proferidas maltratam mais do que agressões físicas e deixam marcas profundas na instância mais íntima da pessoa que é a alma. Nesses momentos devemos lembrar do perdão. Cristo nos ensinou a nobreza do perdão quando do alto da cruz perdoou aqueles que proferiram terríveis palavras de insulto contra ele. Assim como fez nosso mestre, como seus discípulos devemos demonstrar bom aprendizado, perdoando quem profere ofensas contra nós ou aquele 
ou contra aquele que amamos. Que sempre procuremos perdoar as palavras pesadas e duras, de, de, e duras, depositando no altar do Senhor as mágoas e tristezas trazidas por elas, para que a grandeza de um coração perdoador seja o maior exemplo que enxergarão em nós. Então é isso aí, pessoal. É, aqui termina falando sobre o perdão que nós precisamos exercer também, né? Porque como nós estávamos falando sobre palavra torpe, não é bom quando alguém profere contra nós palavras que palavras de xingamento ou palavras que ferem realmente é muito complicado. Mas aqui fala que nós precisamos né, perdoar. Mas o mais importante ainda é antes de machucar, antes de ferir alguém, né, exercita, exercita esse cuidado para você aprender a lidar com a ira, com a raiva, para não ultrapassar os limites. E com a língua ferir alguém, ok? Isso é, uma, isso é muito importante, você saber o que você pode falar. Cuidar aí com o seu alto temperamento aí que sobe muitas vezes no momento de raiva. Cuidado para não ferir as pessoas, isso também é muito importante, tá bom? Para não deixar com que realmente essa ferida entre na vida da pessoa. E como diz, a língua ela tem esse poder de fazer com que eleve uma pessoa... Para, para o bem ou eleve a pessoa para se humilhar, para derrotar aquela pessoa. Então, cuidado com isso. Aprenda a exercer isso, tá bom? Você aprender a ter esse cuidado com a língua para não ferir as pessoas. E também quanto à palavra torpe, que é o xingamento, ok? Vamos cuidar disso e ensinar e instruir os nossos filhos também é muito importante, tá bom? E é isso aí. Um abração para todos e tchau!